这里是哪？什么情况？我怎么突然掉下来了？大家也都被传送过来了。这是哪儿啊该回去了。怎么回事？刚才我的行动为何像是倒放一样？不是倒放，是干预。凡是被我预言过的东西，都可以被我控制，按照我设定的结局走下去。太子殿下，魔族所有人都到齐了。干掉他！这里是，我已经把仅存的人类全都传送过来了。什么？小杜将军也？我杜子鄂，纵横江湖，最爱吃会。对了，把你上次的刀。谢了兄弟，一点心意，你拿去。魔族之所以进入梦幻天堂，目的只有一个。哼，果然，只有当梦幻天堂被杀戮污染时，凌驾于法则之上的你才会现身。一旦我与他正面交锋失败，被他带离梦幻天堂，整个梦幻天堂，甚至整个圣魔大陆，都将不复存在。你终将现身于我的身前，成为我的囊中之物。光明之子啊，请你助我一臂之力，拯救梦幻天堂。自然女神是掌管自然运转的神明，万物的繁衍生息、季节轮转，都由她维持。圣魔大陆就这样繁荣了数万年，直到六千多年前，也就是七十二魔神柱的降临。他们散发出的气息，能将圣灵异变成魔族，圣魔大陆顷刻间成了可怕的地狱。可数万年的守护，这片大陆早已像自然女神的孩子，她拼尽一切来守护圣魔大陆。最终，她成功阻止了恶魔气息的侵袭，但自己也受到了无法愈合的重创，即将陨落。陨落之际。他强行将自己的神格剥离出来，用仅剩的力量创造了梦幻天堂，用以放置神格。此后，神格便留在梦幻天堂的核心——梦幻神殿中，继续维持大陆的自然运转。而六千多年的时间流转中，神格也逐渐有了意识。你就是自然女神的神格，不错，还这里，这是梦幻天堂的核心，梦幻神殿。所以，刚才是你将我们传过来的。嗯，可能神格对你们人类来说太过陌生，所以人类也将我误判为智慧灵炉。智慧灵炉，表面上，魔族继承人们是来和人类竞争，但阿宝的真正目的。则是为了帮助魔神皇陛下获取梦幻天堂里一个特殊的灵炉。原来魔族这次进入梦幻天堂真正的目的是你。嗯。啊！什么？
神歌是神明力量的来源与核心，我想，一定是魔神皇的修为已经突破了百万灵力，一旦拥有神格，即可成神。要真是这样，那圣魔大陆就真的离毁灭不远了。梦幻天堂的力量，主要由梦幻神殿与四大神殿掌控，可因为魔族的屠戮，随神的梦魇，如今正在逐渐侵蚀梦幻天堂，四大神殿。不得不分出大部分能量去净化梦魇，而这也正是四大神殿最脆弱的时候。魔族就是想趁机摧毁他们。一旦魔族成功，那我们所在的梦幻神殿就失去了保护与隐蔽，彻底暴露在魔族面前。但还好你来了，对自然最亲和的光明之子。啊，光明之子。嗯，我想请你帮我。啊。看来，他也在行动。刚刚怎么回事？那个女的突然就不见了。文迪，看看预言是否有病。是，殿下。谶言之书，命运之线，预现未来。宇宙规则，无限时间，皆由我凝视。万物时命，未来之运，均受我感知。竟然出现了一个变数，不过不重要，我会让一切回到原来的轨迹的。殿下，一切尚在预言之中，您不用担心。很好，一切按原计划进行，先去破坏四大神殿。是。出发。遵命。月儿，冷小，你俩跟我和门迪一起。殿下，我也想为您出一份力，而不是一直被您保护。殿下，就让月夜和申商一起去吧。之前你不是说，想和北部十个行省通商吗？已经给你谈好了。现在整个魔族的通商业务，都归你的月夜商会所有。感谢殿下的厚爱，但唯有靠自己的能力来获得这一切，才能证明我的价值。嗯，宝哥，我也过去了。月姐，等等我。殿下，这样的女人才值得我喜欢，不是吗？等拿到神格，一切就都是我的。接下来，我会通过秘法，把你们的能力全部提升到六级。这是我在梦幻天堂等级限制下，能为你们做的极限了。这就是六级的感觉吗？接下来我们怎么安排？需要保护的目标太多，但我们又不能过于分散力量。大家来一下，我们接下来兵分三路：张团长、王媛媛、司马仙一组，负责守护土神殿；彩儿、林心、陈英儿一组，负责守护木神殿；我和韩宇一组，负责守护风神殿和水神殿。事成之后，我们回梦幻神殿广场集合。这次我要打个爽，圆圆。
你可不要拖我后腿！哼，我的拳头可不是吃素的。不是我长魔族志气，虽然我们都六阶了，但那些魔族最低也有七阶，我们还要分散力量和他们打，是不是需要准备点什么其他手段啊？我作为自然女神的神格，虽然没有什么战斗能力，但在梦幻天堂内，掌管法则倒是我的擅长，这是我的法则之印。接下来，我将告诉你们如何使用。英儿，接下来可是硬仗，咱们可不能拖副团长后腿啊！除了等阶，魔族那边还有个能预言和干预未来的人，就是要利用他的预言。啊啊、我们要快点了。小毒将军，感谢你舍命救下彩儿。你们皆是我辈英杰，我定要魔族血债血偿。大家出发！他们回来了，你们辛苦了。我们是第一个完成任务的。是的，谢谢你们。现在整座神殿范围都变为了我的原理空间，空间内所有物体都能被我随意操控，而你只能成为笼中鸟雀。哼，我们一定是最快的。怎么了？嗯，地上怎么还有个传承之冕？这是什么无敌好运气、啊？这力量似乎是属于马西洛的。副团长，你快把它吸收了吧。殿下。这就是最后一个阵脚了。嗯，接下来就去见识一下那位变数。是你们，和你们一起对付他。不要相信他。下一个就轮到你们的阿宝殿下了。龙团长。和你合作真是令人愉快
这样一来，就营造出了四大神殿全部击破的假象。阿宝马上就会赶去梦幻神殿，我们也该去守株待兔了。如预言的一般，他们已经很好的完成任务了。想法很好，但你们的计划忽略了一个人的存在。阿宝身边的门迪，是此代心魔族的预言之子，他的预言从没出过错。无论过程如何，他都能将终局操纵回他预言的方向。只要有他在，阿宝就是无敌的。而你们，不亚于是在与魔神皇和心魔神对抗。那就让我们拭目以待。哼，我们走，他也要降临。光明之子，他来了。